நம்ம வந்து திருவாதிரை களி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி திருவாதிரை இல்லையா ஸோ நம்ம வந்து வீட்டில் களி பண்ணி நடராஜருக்கு வந்து நைவேத்தியம் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இந்த டம்ளரில் நான் ஒரு டம்ளர் பச்சரிசி ஸோ இரநூறு கிராம் இருக்கும் அது அப்புறம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நான் வந்து பாசிப்பருப்பு போட்டு ரெண்டையும் நல்லா செவக்க வறுத்து எடுத்துட்டேன் செவக்க வறுத்துட்டு மிக்சியில் போட்டு நான் வந்து பிடிச்சி எடுத்திருக்கேன் நான் வந்து நல்லா கொஞ்சம் கொர குறன்னு எடுத்திருக்கேன் சில பேருக்கு ரொம்ப நைஸாக வேணுனாலும் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்போ ரொம்ப களி மாதிரி கிடைக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் கொர குறன்னு எடுத்திருக்கேன் ஒரு டம்ளர் நம்ம வந்து அரிசி போட்டிருக்கோம் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் வந்து ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு வெள்ளம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம இந்த வெள்ளத்தை வந்து நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு வந்து இப்போ நம்ம இந்த அரிசிக்கு வந்து ஒரு டம்ளர் அரிசினா மூணு டம்ளர் தண்ணி வந்து ஊற்றுவோம் நான் இப்போ வந்து ஸோ இந்த டம்ளரில் மூணு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி இந்த வெள்ளத்தை வந்து கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று ரெண்டாவது கப்பு இப்போ மூணாவது கப் அளவுக்கு நான் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வேணும்னா நம்ம அப்புறமா வந்து களி கெட்டியாச்சுன்னா இன்னும் கொண்டு தண்ணி கலரி நம்ம வந்து வதக்கிக்கலாம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த வெள்ளத்தை நல்லா கரைச்சிக்கலாம் அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த வெள்ளம் நல்லா கரையட்டும் அப்புறம் வடிகட்டி ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் வெள்ளம் வந்து இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைஞ்சிட்ருக்கு ஃபுல்லாக நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறம் நல்லா வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க அடியில் குப்பையெல்லாம் இருக்கும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெள்ளத்தை நல்லா வடிகட்டிட்டேன் அடியில் பாருங்கள் எவ்வளோ மண் எவ்வளோ குப்பை பாருங்கள் அதனால தான் வடிகட்டிடுங்க ஏன்னா களியோட டேஸ்ட்டே நல்லா இருக்காது இப்போ அடுப்பை ஆன் பண்ணியிருக்கேன் மறுபடியும் இப்போ வந்து நல்லா நம்மளோட வெள்ளம் வந்து பச்சை வாசனை போகணும் அது வரைக்கும் இதை வந்து நல்லா நல்லா நம்ம வந்து கொதிக்க விட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் நல்லா கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் இதில் ஏலக்காய் பொடியும் தேங்காயும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுப்பில் ஒரு பாண்டி போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம அதில் வந்து முந்திரி பருப்பு தாளித்து கடைசியாக நம்ம களியில் ஆட் பண்ணணும் அதுக்காக தான் இது ஃபஸ்ட்டு நல்லா கொதிக்கட்டும் வெள்ளத்தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்ப நம்ம இதுல ஏலக்காய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இதுல நம்ம ஏலக்காய் பொடி ஆட் பண்ண போறோம் சோ ஏலக்காய் பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க வாசனையா இருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சமா சுக்கு பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க சோ வெள்ளத்தோ பண்ணும் போது கொஞ்சம் சுக்கு பொடி போட்டா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட் வேண்டாதவங்க ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் நான் வந்து தேங்காய் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய கப்பில் ஒரு கப் இருக்கும் ஸோ இதை நான் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நிறைய தேங்காய் போட்டோன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் களி ஸோ அதனால தான் நான் எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இது நல்லா கலந்து விட்டு ஒரு கொதி வரட்டும் இப்போ ஒரு நல்லா கொதி வந்தோடனே இது நம்ம வந்து இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து மாவு போட்டு கலர போகிறோம் இல்லைனா கட்டி தட்டிடும் அதனால தான் இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம இந்த மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொட்டி கலரலாம் இப்போ அடுப்பை நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொட்டி கலரிக்கலாம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு கலரி விடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடலனா கட்டி தட்டிடும் அதுக்காக பாருங்கள் கட்டி இல்லாமல் நான் நல்லா வந்து கொட்டி கலரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இன்னும் அடுப்பு ஆன் பண்ணலை இப்போ நம்ம வந்து இதை குக்கரில் வைக்க போகிறோம் குக்கரில் வச்சு மூணு விசில் நான் விட போகிறேன் இப்போ நான் குக்கரை ஆன் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் குக்கர் ஆன் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம ஒரே ஒரு ஸ்பூன் வந்து நம்ம நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் உதிரி உதிரியாக வரும் களி அதுக்காக தான் இப்போ இந்த நெய்யை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ மூடி போட்டு நல்லா ஒரு மூணு விசில் வர வரைக்கும் இதை நம்ம விட்டுக்கலாம் ஆவி வந்தோடனே வெயிட்டர் போட்டு மூணு மிசில் வந்தோடனே நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ குக்கர் ப்ரெஷர் நல்லா ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நம்மளோட களி பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு இந்த இந்த ஸ்டேஜ்லேருந்து ஆறு ஆறு நல்லா கெட்டி ஆகிடும் அதனால் இது கரெக்டான ஸ்டேஜ் தான் இப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு நெய் தாளிச்சிடலாம் இப்போ அடுப்பில் பாண்டி போட்டுக்கோங்க இப்போ ஒரு இதில் ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நாலு ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நெய் நல்லா உருகட்டும் அதுக்குள்ளே முந்திரி பருப்பு நான் குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெய்யில் போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ முந்திரி பருப்பை ஆட் பண்ணிவிட்டு பொன்னிறமாக வறுத்துக்கலாம்
கண்டிப்பாக இதை நல்லா மிக்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் நம்மளோட திருவாதிரை களி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம சாமிக்கு நிவேதியம் பண்ணிடலாம் Thank you.